拍摄的是一年多以来啊，你知道路上其实也有很多朋友会跟我打招呼什么之类，然后每次都一直问你就是入赘的事情，到底你有没有想过我们的未来？有一些缘分哈，嗯，时机还未成熟，我们都可以从这个命盘当中去了解，嗯，好，就哪一个人命中注定的人会在哪一年突然相遇，嗯、哪一年会结成正果，搞不好你们在这个这个十年很合，对不对？下个十年就离婚啦、啊。我觉得我们尽量讲一些有凭有据的，就才因为大家剪接看了之后才表示说，我、哦、这不是两年前预录的，或者是两年后这样子。哎、嗯欸，什么东西？这样，老师，很。嗨，大家好，欢迎收看《超人人少年》，又到了一个每个礼拜大家最期待的片啊！这部片子呢，一样回到我们的约会系列。我们的约会系列呢，从五代的 CRV 拍过一年，已经到了第六代的 All New CRV 了。这台呢是最高等级的 Prestige 车型，全车呢拥有最新型的 Honda s e n s o n 里十个安全器。而且这次的 Honda CRV 很酷哦，它有首次引进的 Honda Connect 系统。另外呢，我觉得非常贴心的就是，如果你的车子送去洗车，或洗去美容，或是你被家人朋友开出去的时候，它可以追踪它的行踪，这个时候你就可以放心的把车子交给别人啦、啊。而且呢，万一你停在路边，你车子被破坏的时候呢，它有一个防盗保全系统，这个时候呢，你就不止可以安心的约会。当你把爱车停在远处的时候，你也可以开开心心的去做你喜欢做的事。那我们今天就来一起度过这个美好日子吧。哎、欸，他现在的车子很酷哦，他的这样你们。现在怎样？我还在录，你们现在是演都不演了，是不是？然后我们怎么藏，大家都会被发现。拍片嘛，哦，总是会带着摄影师或带着制作人嘛。那以前他们都很可怜。那我上次差点上法院被告那个劳资一把。总而言之，我就请动画师把他们两个连麻掉就好，这样子，那画面可能会比较唯美。是、啊、千呼万唤，每次到了这个哦开车约会的时候，我想必大家最期待我们这个频道的最可爱、最漂亮。大家人人见人人爱的国民千金，好，我们的露西小姐，嗨，你好，我呀，安安，又到了这个我们最开心、最喜欢的呃开车约会行程了。确定是约会行程吗？对啊，当然约会行程，不然是什么？你又接到夜配了？哎、欸，很明显吧？就很明显啊！你看来每次上来都，你知道摄影机都不知道架几台。呃，我想说，我可能有这种癖好啊。等到未来有一天，哦，假设真的要成为一家人的时候，你就可以说啊，你看我们一开始的时候，以后也都长成这样子，这样子哦，好明显哦，哦，真的好厉害、哦。第一次我们好像出来那个约会行程的时候，就是有开车，哦，嗯，而且好像就是碰打车，对。那你有发现有不一样？有哎、欸，其实我觉得它隔音真的蛮好的。这一次我觉得它的那个很多的智慧 A P P 做得很好。故障灯是你从手机 A P P 你就可以知道，就说哦我是什么东西的故障。哦，这样还蛮快的。就看知道有没有危险性，或者是要不要立即处理。嗯嗯嗯因为可能就只是出现一个哦，你就要加个水枪水，就就之类的，就是旁边就可以解决的事情。结果你搞了老半天。哦。然后预约车厂，然后到原厂，然后等业务，然后最后就哦，帮你加个水就好。我们女生群组都会，就如果车子突然发生什么事，就是哎、欸、拍一下，哎、欸、你知道这个什么灯什么意思吗？求男生嘛，然后其实都不知道。这个时候是需要男生的吗？对，或者 A P P 也可以。这个 A P P 呢，它可以帮你控制车门、控制灯光、寻找爱车的服务，而且可以在你开车之前先把冷气预先启动跟遥控你的引擎，在炎炎夏日跟冬天上面都可以先启动空调。上车的时候你就有最舒服的室温温度，你就可以在你喜欢的阿梅亚了。而它也有防呆防错的设施，如果十分钟之后你没上车，它也会自动的熄火。那今天有没有特别想要去哪里？今天哦，嗯，看你有看你夜配什么、啊？没有啦，没有啦。<笑>所以你真的觉得每次找你出来都是为了拍夜配的男人很过分吗？很过分啊！就算他这次的引擎是进化版的 Turbo 引擎，在降低引擎跟提升音浪的同时，能够创造一百九十三 PS 大马力，跟二十四点八 KG 还有一千八百到五千转的低转速大扭力的银快加速感，都很过分吗？嗯，很过分。这样就很过分。你是说，就算他连车子有 MM 思想设计的非常大气僵尸也是很过分的吗？听起来不错，但很过分。但是我这台车子的后座可以前后移动，而且可以放四个二十五寸的行李箱，还能够放四个高尔夫球，带你全家爸爸妈妈一起出去打高尔夫球，僵尸也很过分吗？极、嗯、度过分，而且乘四倍的过分。你也知道啊，平常工作很忙嘛。嗯。我这个人就是除了……确定你都在忙正事吗？上次我爸、啊、他就是传了一张照片给我說，说我拍到你从一间越南店出来，然后还付钱给里面的销量小姐，多少钱？一百块，一百块，很少哎、欸。拍摄的是一年多以来啊，你知道路上其实也有很多朋友会跟我打招呼什么之类，然后每次都一直问你就是入赘的事情，到底你有没有想过我们的未来？我认识一个非常酷的人，这个很酷的人其实你本身也非常的喜欢哦，真的吗？你平常都喜欢看什么样的频道？看一些那个美妆 YouTuber 啊，然后或者是一些旅游的 YouTuber， 我觉得也不错
，在台一定有一个男生的频道，然后你平常很爱看，你甚至会推荐给我们大家看，嗯、然后极为痴迷。嗯，简少年老师，嗨，在那叫什么？有些缘分哈、哦嗯，时机还未成熟。如果有机会把我们两个的八字命盘去给他合一合，我们都可以从这个命盘当中去了解。嗯，好，就哪一个人命中注定的人会在哪一年突然相遇，嗯、哪一年会结成正果。嗯，这个东西我相信他的预测极为准确的话，如果有机会把我们两个的八字命盘去给他合一合，应该很明显的就是我们会不会成为一家人。哦、各位观众朋友。先生啊，开工你也要送苗哟。哎呦，你这个面相有点家庭纠纷哦。<笑>那你要不要上车算一下？上车对不对？你我有缘，你我有缘，今天两个人在这里相遇，不如上车。掌声欢迎简老师。耶！大家好，我是简少年。今天总算体验到这种被抓宝的感觉，在路上忽然被抓起来。是吧？明明是跟经纪人 Q 好的<笑>。其实老师上我们频道大概是两年前，那个时候我们大概才十万二十万左右，我我有点忘记了。很红。之后他就帮我们掐指一算，就是拿了我的生辰八字跟公司同事的生辰八字。对。然后算一算，就是说就直接跟我说这个同事几月会离职，然后这个同事会忘你，然后这个同事怎么样？等一下到晚一点的时候，片尾或者是我留在会员影片剪给大家看。财产身为就是一个不动产跟动产，汽车称之为动产。对对对。那你觉得像我这样子的人搭配十二组的那个 B O S E 的喇叭这样子适合的吗？一定是很旺的、啊，一定是。你看你的声量这么大，是对不对？发楼一直上，真的吗？车子跟迁移工有关啦，是。所以一般来说，外援都是归迁移工管。哦，真的吗？所以这个迁移越好，会外援越旺，所以这个车很好。但我这个车窗的这个天窗这么大，这个跟我工作开天窗就是有相关联。<笑>所以我觉得这个天窗特别好啊，就是特别监控你，不要毛手毛脚、啊。<笑>旁边坐的前你就守住一点啊，守住一点。<笑>对啊，男人要保护自己。那<笑>老师，我们这样相处了一年，这样下来，你觉得我们两个是合的吗？他是个老实的人吗？他是不是老实的人？这句话你还要问我吗？<笑>你、okay. 你们两个这个面相看起来哦，我从面相从面相看起来，我觉得你是属于旺夫的，我颧骨很饱满，鼻子很高，很旺夫。哦，谢谢老师。那超认真呢？这个就不好说，也是属于旺妻的啦。哦。但问题是在于说，这个千金有点比较旺，所以如果你们两个在一起，搞不好这还会可能会有点反效果。怎么说？我、啊、就你你你这个扛不住，啊、感觉这个会家破人亡啊！所以关键还是你不不够力啊。老先生脾气，那老师你觉得两个人相处在一起，就是有没有机会？这属于正缘吗？这个是可以从面相上去判断的。我觉得正缘还是要看人啊，就是像你就属于这个缘比较多，正比较少的，就是这么简单。这个桃花比较旺啊，面相上也是走这种火型人的路线啊，就是属于这种男女通杀啦。哦，是对，看到你就不由自主的就爱上你这样，可能会就是有出现很多的老婆跟很多的老婆。没错没错，你一看这个面相就是典型早年老师们讲的双妻命。对，哇，这应该算是好事啊。呃，现在来看这个评论偏渣男，<笑>科普一下，其实真的要去合，到底是不是这个远不远哦，好不好？其实要坐下来，像两年前一样，认真拿八字出来合。哦、oh, ，对对对，面相当然是一个部分啦，对啊，那但是实物上我们还是要八字细合嘛，对、oh. 对不对？搞不好你们在这个这个十年很合，对不对？下个十年就离婚啦、啊，哦、oh, ，或者说这个十年没有缘分，嗯，七十五岁有缘分啊，对不对？哇，七十五岁有缘分还可以用吗？可能在同个塔里啊，不觉得毛毛的吗？坦白讲，他的确真的很蛮旺我们频道的。是，自从他跟我们玩在混在一起的时候，对，尤其这个每次跟车子拍片的时候，车上都喜欢他。哦，车子不是我们常常在买车的时候要领拍嘛？对，那个号码是，他跟人的那个是有关联的，很有关联，有关联。因为我自己哈、哦、曾经有买过一台车，有买那个车牌是五八八五，我听起来很棒，就是、哎呦，我发发我，嗯，那车买一个礼拜故障没有亮。这个首先五八八五这个车我不能载女生啊,啊，所以就是八比较多的载女生会不太顺。所以如果你上面有女生，哦、是不是拖？所以你一定是菜菜妹嘛，一听就知道拖菜妹。在妈妈也算，呃，妈妈可能也算，在女儿就不太合适。我妈当然就永远在我心中是个正妹了。我靠，这个说的好。然后第二个点是说，呃，这个本身五这个字太多的时候，也会造成一些传动系统的问题。有没有哪一个车牌是载了梅亚之后都不会被人家发现？你说偷偷载啊？什么样的一个需求啊？我觉得说不定这一集讲出来之后，以后这个车牌被领爆。这个需求有点特别的，会有晚上特别旺的车牌
、oh. ，对，七七多就是这个人晚上会比较旺，跟女生的缘分会特别好。嗯，其实但容易有一些口舌是非。那以你的良心建议，像我这样子的人，然后找到人生的正缘，他应该是适合什么样的车牌？我觉得酒蛮适合的。酒吗？对，酒就是忘说话，不一定结得了婚，但说话会变好。现在什么叫不一定结得了婚？对对，就是但是他他容易有一些婚约问题啊，婚约问题。对啊，然后写字会写错啊，可能赚了钱，然后最后都被老婆拿走，哦、或者是还没变回我老婆的时候，嗯、钱都被他拿走，或者房产就直接变到他那边去，这种状况也是可以接受的。啊，打。但是其实这一集我们特地北上来，在老师其实还是有一个蛮重要的任务哦，就是我们毕竟身为一个男人中的男人，负责中的负责。我们老师早就跟我预言到今天的此时此刻你会发飙了。两年多前我告诉他，小心有钱的女人。既然如此，何必当初我们就不是？今天很后悔是不是？我用两年前的算法，坦白讲，真他妈是很准。所以其实我我最近有一些大事的时候，其实我真的是会问他，但是我们不要迷信。嗯，对，我们我们就是诶、欸、有一个方向，或者是你感觉哦，可能这个选择给了你一个一点点想法，让你比较舒服一点。嗯、所以老师，如果今天我们真的要好好算这个未来的家庭的这件事情，那老师你有没有什么样的指示？这种叫人生大事，是、嗯、一定要在家里面算。你说你家还是我家？哦、你家当然是你家，要不然我，又<笑>跟我结是跟你结。不然说你家里面有一个气场，然后有什么东西之类的，我们会去感受一下那个人的家啦，要不我人生有风水可以看一下，对不对？那他家还是我家？传统都是你家了，男生的家比较好。那租的、买的或老宅都没关系、就是，还没关系，因为一般来说嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，嫁认真随认真。那请各位乘客，请系好安全带，那我们就直奔台中 ，Let's go go、yeah!。各位，我们经过了这个舟车劳顿之后，我们来到了台中了。耶、yeah, ，回来了。老师说，就是选一个，不管你是老家，还是办公室，还是工作室，嗯、还是你自己住的地方，反正挑一个以你时间待最久的地方，这个地方气场最好。那我们等下就可以去找兼老师来算我们两个的未来。老师嘞？老师？兼<笑>老师？老师？哎、欸，你你你们老师嘞？老师啊，你们不是团队在楼上？楼上,上？好，我们带我上去。简老师，哦，坏了，好景不长。我刚刚有没有想说你们这个鬼不太对？是，在上面布一个局，就你把这个长踢倒了。不是啊，什么局？这不是我的录音室吗？我的感情里面包含了两个人，一条狗这样。<笑>这个是什么？长长长，你踢倒了长。不<笑>，你们尖尖辣。老师拍片了。哦，拍片了。老师，那这个局如果坏掉了之后，那应该怎么办呢？老师。老师，想想谢谢嘛，我懂。哦，好、欸。行内都是这样子。哦，是这样。家和万事兴。哎哎哎。我知道老师没有收啦，但是这个有的时候这个家庭幸福哦，是还是要麻烦老师来帮我们化解一下。好了，关于你们两个感情这件事情。是是是。接下来呢，要来认真的这个看一下。嗯、是。嗯。原本想说，如果那个局成了，嗯，就可以解决了。哦，是。刚上面那个拉长局。对，没有那个好<笑>一个，你那个长在那，对不对？是。然后有两个尖。是。长相尖，对不对？但是现在不行啊！对对对，长对对对，我我虽然国文没有念得很好，<笑>但是你先给我坐在这边，我听一下。<笑>那个长长相间是什么意思？就尖尖嘛，你刚刚说两个尖、啊，丢要相尖的。<笑>所以我们就要现在拿两位的这个命盘出来看一下。嗯、哦，好的，把合盘一下。哦、好，合盘和感情上面能不能运对起来？就我通常刚出现的时候，大家都觉得我很像骗子。通常虎烂第一次就<笑>。骗完我们就再也不跟他联络，那可以糊两年的人真的蛮少的。没错没错，对对对，红包，升官发财，火力探嘎秋海海，好好好好，很有诚意，很有诚意，很有诚意。对，所以其实去年的时候，原本他有就是很认真的跟我们预测了几件事情，开悟啊，哎、欸、不对，今年不是开悟吗？同事打野。同事是哪一个？同事离职啊？没有，因为在场太多人了。团<笑>队不止不止这些人，还有剪辑师，还有动画师，嗯、还有有的今天不在场。嗯，我们曾经两年前，我真的在电梯里面偷偷问了他这件事。我说：“所以你的演有成功吗？”他讲：“如果你跟我们频道看蛮久的，应该有发现以前有一个柜姐不见了。我觉得那是很邪门的一件事哦、喔。”哎呦，什么时候会离职哦？他应该是二零二三年比较容易换工作了，永远怎么可能？他在我这边薪水领这么好，然后又那个怎么可能会离职？结果呢？干还真离职了。我原本想说是不是你给他钱叫他走？没有，我今天就一样逻辑，不然下个月千金就白了。我们特别来挽留这个，挽留这个。好，挽留这个。做交通会红，那个交通是？你不做捷运？第四届总统奖 Open 奖得奖的是？超认真少年。恭喜！太厉害了，太认真了。
，超认真少年。跟艺术相关，像你现在做的这种艺术类的、啊、工程类、专业技术类都会很好，或是说跟车子有关的会很好。车子交通工具的，捷运是交通工具，捷是交通对啊，交通工具。<笑>但那时候跟我说，我家里有长辈身体有状况，那最后会遇到好医生，还真的就真的过了那一关。这个我们就不在台面上说啦、啊。他说二零二三会红到国外，那整体来说方向发展非常对啦，就是到你明年、后年、后年会大红啦，而且应该是会到国外去啊。我们在日本的时候，的确是真的蛮……我在日本备受礼遇。原本只是认识的客户，然后又带着我们去认识其他日本的百年社长。然后百年社长又带着我们，你有个屁啊！你有爽到啊！我没有去啊，那我们去啊！百年，你跟谁去？哎，被抓包了！军哥，你有去啊？人去？这个对哦，我没去。啊、记错人，完蛋！记错人了，糟了，会口误。你看刚刚播完那个曲，马上就应验了。<笑>然后还有嘞，又又会旺仔仔的财，这是又吗？对。哦，这个人更酷，这个人是，这个是你跟他一起合作兄弟是不是？不是，他他很旺财，这个人就是他会没日没夜啦。其实日月颠倒也算。有一个是说有一个是阴阳人，然后我适合一人一鬼做搭档，然后他就是那个鬼，哦<笑><笑>，因为他是夜行性的，他旺我，我旺他，夜行神龙。一起生，白天是石头，对，一起拿了头龙奖，算是，哦、一起有有有有有旺旺，有旺旺，才年轻二二十六岁，开玩笑，很有前途，有前途，红包，<笑>你有没有诚意？<笑>你有没有诚意？<笑>我觉得我们尽量讲一些有凭有据的，就才因为大家剪接看得到，才表示说，我、哦、这不是两年前预录的，或者是两年后这样子。嗯、他还有就是说，去年扩大人会来来去去。适合二零二四再扩大。我觉得你你要扩大这件事情，到我认为二零二四年之后再做会比较好。你二四年扩大的时候，如果有女生可能会太爱你，就是你可能会因为员工会有这个桃花问题。然后他跟我讲说，如果我在二三年扩张的时候就会有桃花节，就是会有女生说我强啊，然后有男生说我同啊。哦，我在百货公司遇到有人说要叫我给他看看。哦。但那人怪怪的，那是那那比较像，那是你骚扰你被迷住啦！你有没有你有没有重点？我听对、啊，但是我二三没扩大啊，扩大搞或者是同事迷住你哦，是吧？对啊。老师，我想问事业怎么样呢？他适合做 YouTube， 适合做 YouTube 吗？他这个很适合，但他适合走这种拉拉队路线，要跳舞要动。他这个大运哦、喔，现在走在二十二到三十一岁啊、嗯，他的官路工作破军跟天姚。这种是典型拉拉队那种跳动、露体的，就是旋转式的露体跳动。下礼拜跟瓶子开始跳舞，哎，就中了，搞不好就中了，真的。我明年要小心，就是牵扯到一些这个婚姻法律的问题啊。明年有一点桃花劫，要注意这件事。真的？对。好，看起来是跳舞遇到其他的帅哥啊，要注意这件事啊。那又不是我吧？跳舞的时候就会有那个 passing boy 这样子。<笑>什么东西？<笑>明年财运非常之强旺， oh, 非常强。对对对，有机会这个自产、啊。他这样子做一年就可以自产。对对对，他是社会有东西。还是家里事业吗？老师，富贵富贵之人。二零五年也是要注意啊，也是在感情上比较辛苦啊。好的，都因为女生的事情比较烦，对象会到年纪比较大的对象，嗯，很早会有两个让你选，野桃花比较多了，对，正缘一般般，野桃花很厉害。老师，我真的没什么正缘，都选野的啊。然后你的事业在三十二岁以后，嗯，更强。玩那还很久哎、欸，那还要十五年哎、欸。哎、欸，谢谢，会说话。这十年会比较辛苦，嗯，这十年比较辛苦，所以才一直跟超人在那边吓到。哈<笑>现在这时候没什么财运，他现在是没什么，现在没，你现在没什么财运，那你长大之后没什么财运还容易怀孕，要注意哦。啊，野草可以犯这么激动？麻烦老师帮我们两合一下，究竟这个一年来的纠结、哦、要合盘是不是？是要合盘了、啊。怎么了？怎么了？你不是说千金是大家的，但是我每次在合都是合你的，我的已经准备在前面的，在这里，在哪里？帮我们看一下，等一下。反动思想起来了，不是不是，老师老师跟你两天跟你讲过什么话？我们两个不能吵架，我们两个就天造地设的一对。<笑>你好的时候我也好，你确定要在这个时候做这件事情？所以我好的话你也好啊，麻烦老师帮忙。<笑><笑>这个算是跟我工作最多年的年轻主管哦，所以是悠悠结合的，对，算是年轻有为啦，对，年轻有为。嗯、坦白讲，真的也是认真负责。悠悠这个不得了、哦，不得了。他这个合了以后、哦，是这个悠悠会忽然间觉醒、啊、你说哪方面性能力
不是不是，也可以这样解释啦。他会忽然间觉得自己好像很多人喜欢他，他们两个合起来就是很能生啊。什么？但是呢，就是。感情不长久，原因是因为悠悠会一直出去开发新对象。他算是、oh. 他算是跟老板久的人，有学到老板的精髓。那他可能就是他讲的那个两年的野桃花。对，然后这个就算了吧，这个。来，下面一位<笑>老板，那我有机会吧？你你的大哥都没机会，看你想要什么机会。你要这样给小朋友一个机会，这是 Andy 啊，上次被警察靠在那边的那个。哎呀，什么东西？这样。老师。很野，很野，这个在一起还蛮野，关系扑朔迷离。两年后可能会怀孕的就是他，我们先把他抓去演。这个他们两个蛮有机会，哦，是有机会的，是有机会的。他的年纪比较小，可以吗？年纪他他会觉得这个体力很好，然后会有年长的男生介入，可能是老板，就你，你不要乱讲。<笑>老师，我也听出来了，我也想算一下我跟 Lucy 合不合。你这边干嘛乱讲？女同志啊，<笑>我们算是我是多元成家啊。OK 啦，就就是这么。因为你很多朋友是。我算是对对，没有没有，我做不起来了。这个和盘之后，这个 Lucy 觉得这个人是多余的。什么东西？别这样！你说多了一个什么多余？肯定是有女的，还可以有男的。备胎啦。老师你哦，老。对备胎。我都怎么会是往这个方向和的？老师。你这个是相思病。你如果跟他，你是相思病。但是但是他们两个爱他。啊？我在问度假恭贺啊，就是因两个，哦，他们两个要合盘，要合起来，啊，天作之合，天作之合，能适合一起拍泡温泉的片子。哦，嗯，就我们摄影团队去帮他们拍。你们有超认真温泉吗？没有。我们那个这个工具要去放进温泉测试，测试那个硫磺会不会把那个工具上面的金属，就是造成氧化的。如果我们要施工温泉饭店旅馆的时候，那个硫磺刚好会把那个会不会损坏？我觉得他们两个是蛮合适的，但是我觉得龙龙会比较受伤。啊，单相思啊！原来你是渣女。单相思。<笑>好，你们、你们、你们闪开，就是老板要谈正事。想必这件事情频道的大家也真的对讨论蛮久了。嗯嗯，是。那就是既然你两年都预测了这么准，不如就您说说，您说怎么办？那咱们就怎么办？你这个和盘真的是经典。合起来就，一两万。你们两个如果一在一起，是你的事业就炸了。炸了有分两种，一个是核弹下去嘣，然后夷为平地；一种就是屌到翻掉这样子炸。不是，你是这个嘣夷为平地之后，嗯，然后一直燃烧，人生的创伤。天哪，太惨了吧！<笑>所以你们两个走夫妻这条路没路，但走兄弟姐妹是不一样，厉害了。如果你跟他哦，就是成为这个一家人，是兄弟姐妹，是他这个破军线的能量就会起，他就会红，然后事业就会大旺。然后如果你们合起来，从他的角度来看啊，他如果跟你是感情上，我们来看一下感情上，没机会结不了婚，而且他内心会这个固步自封，他会觉得一直对这个婚姻的事情很痛苦，没有结果啊，没有结果。但是我跟他不会是兄弟姐妹啊，不一定啊，可以变干爹干妈、啊，对不对？你说、啊、你说我跟陈董。弟子陈希忠，弟子超认真，再次结拜，义父，乖儿子，因为你们两个是兄弟姐妹，就是会非常非常旺，彼此对事业都很旺，正缘不忘，不忘不忘。那野桃花有机会吗？野桃花这个他会心灵会支离破碎，哦，而且更严重是什么？你这个不是事业崩盘，你这个财运也会爆掉啊，就你扛不住，也扛不住 Lucy 的这个命啊，所以如果你入赘下去了，你这事业就瓦解了。不是啊，建老师，是，建哈，我觉得这个其实有一些可能啊。其实哈，我妈刚刚在楼下，我在想说会不会是那个我的出生年月日可能有错啦。不然我觉得哈，正常这个逻辑来讲不符合这个大众的需求。大众的需求是什么？泡温泉啊。大众的需求就是哈，总而言之，这个言而总之哦，我们下期再见，拜拜。<笑>不是啊，老师，你应该不要不是要算他的，你应该先看先看他的，然后再看再看，你就看这个人会做的，不是啊，你先看那个会做的。我还是可以叫欧巴，你看你，我还是可以叫欧巴。卖账